हेलो एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दोस्तों स्वागत है सभी का यूपी बी एड एंट्रेंस दो के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मैथ का क्लास नंबर फाइव है आपका और इससे पहले जो हमने क्लासेस स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि पिछले पाँच सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आपका उनतीस जुलाई को आपका एग्जाम जो होना है आपके थर्ड वीक में जो है जुलाई के थर्ड वीक में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाने हैं तो प्लीज़ क्लास के साथ बने रहिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्ट सर्च कीजिए यहाँ पर गो डिजिटल स्टडी और वहाँ चैनल ज्वाइन करेंगे सारे पी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों वो मुझे साथ में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं टोटल टेन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टेन सारे क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड रखे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है आपका एक व्यापारी अंकित मूल्य पर दस की छूट देता है अभी भी उसे लागत मूल्य पर सत्रह का लाभ होता है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा देखिए मान ले मान लेते हैं कि वस्तु जो है उसकी लागत मूल्य वस्तु की कितनी है वस्तु की लागत मूल्य सौ रुपये है सौ रुपये में वो चीज़ बनी है ठीक है अच्छा कितना लाभ हो रहा है उसे अभी भी उसे सत्तर प्रतिशत का लाभ हो रहा है यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया कितने में बेच दी उसने अरे भाई जो लागत मूल्य का सत्तर परसेंट सत्रह हो गया सौ का तो यानी कि एक सौ में बेच दी उसने ये तो हो गया विक्रय मूल्य आपका ठीक है कह रहा है अब मान लीजिए उसने अंकित मूल्य इस जो वस्तु सौ रुपये में बनी है इसका अंकित मूल्य उसने कितना रखा होगा ताकि वो डिस्काउंट भी दे सके तो उन्हें जाहिर सी बात है कि इसका अंकित मूल्य इतना रखा होगा कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ बच जाए ठीक है तो अंकित मूल्य मान लेते हैं हम कि उन्हें एक्स रखा ठीक है एक्स उसने अंकित मूल्य रखा है अब यह देखिए कि अंकित मूल्य पर दस की क्या देता है वो छूट देता है वही विक्रय मूल्य हो गया तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर अंकित मूल्य के हिसाब से एक्स रुपये है तो उस पर दस परसेंट की छूट दीजिए ये हो जाएगा आपका नाइन एक्स अपॉन टेन यहाँ पर माइनस कर लीजिए देखिए एक्स माइनस दस एक्स बटे सौ ठीक है माइनस करेंगे आपका एक्स माइनस एक्स अपॉन टेन कितना होता है नाइन एक्स अपॉन टेन अब देखिए एक विक्रय मूल्य हमारे पास ये है एक विक्रय मूल्य ये है तो दोनों बराबर ही होंगे तो उसको बराबर रख देंगे नाइन एक्स अपॉन टेन इज इक्वल टू वन वन सेवन ठीक है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक सौ सत्रह गुणा दस बटे नौ नौ से कैंसिल करेंगे तेरह बार और ये जीरो हो जाएगा तो ये एक्स बड़ा कितना हो गया एक सौ तीस रुपये हो गया आपका राइट आंसर ठीक है लेकिन इसमें पूछा क्या है आपका पूछा कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत कितना है अब मान लीजिए सौ रुपये की कोई वस्तु थी ठीक है कोई व्यक्ति तीस रुपये एक सौ पर बेच रहा है वो तो डायरेक्टली सीधे सीधे लाभ कितना हो गया उसका तीस लाभ हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें राइट आंसर हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए जटिल था लेकिन पीछे से आपको उसके थोड़ा सा समझ के लिए जो है इसको क्वेश्चन को करना था ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब तक एग्जाम का एग्जाम होता है आ, मैं आपके साथ साइंस वीक के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्या एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये है आपका एक व्यक्ति को एक सौ के नब्बे बॉल पेन बेचकर बीस की हानि हुई छियानवे रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाएँ कि बीस का लाभ अब देखिए नब्बे बॉल पेन नब्बे उन्हें पेन बेचे कितने रुपए के एक सौ साठ रुपये के ठीक है इस पर भी क्या हुई इसको हानि हुई बीस परसेंट की ठीक है बीस परसेंट की हानि हुई मैं मैं ये कह दूं कि जीरो से जीरो कैंसिल कर कर नौ पेन उसने बेचे सोलह रुपए के ठीक है तो हानि कितने की हुई बीस परसेंट की हानि तो फ्री बराबर रहनी है अब सोलह रुपये की हानि को पूरा करने के लिए कितना रुपये चाहिए हमको देखिए सोलह बटे अस्सी गुणा सौ कर देंगे तो सोलह पंजे अस्सी और पाँच से बीस बार कट गया यानी कि ये बीस रुपए के पेन बिकने चाहिए थे ठीक कितने के बिकने चाहिए थे बीस के बिकने चाहिए थे तो तो आपको कुछ भी हानि नहीं होती इसके विपरीत ये बिके कितने के सोलह रुपए के तो बीस परसेंट हानि हुई आप कह रहे हैं कि बीस परसेंट से लाभ चाहिए तो भैया बीस परसेंट बीस रुपये के तो यदि बेचते हम तो हमें टोटल रुपये मिलते यानी कि हमें कोई हानि नहीं होती अब इसमें हमें लाभ का चाहिए बीस रुपये का तो कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल दो दो नहीं चार तो ये चार प्लस बीस कितना हो गया यानी कि चौबीस रुपये के बेचने चाहिए उसको नौ पेन कितने के नौ पेन उसको कितने के बेचने चाहिए चौबीस रुपये के ठीक है नौ पेन चौबीस के बेचने चाहिए 
आप क्या कह रहा है वो छियानवे रुपए के कितने पेन बेचे जाएं तो भैया इसको हम छियानवे कर लेना है वैसे में कितने से गुणा कर दिया वहाँ पर यदि हम इस पूरी क्वेश्चन में चार से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा छियानवे छत्तीस पेन ठीक है और चौबीस चौक कितना हो जाएगा छियानवे रुपये यानी कि छियानवे रुपये के हमें छत्तीस पेन बेचने चाहिए तब हमें बीस का लाभ होगा ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि चार वर्ष में दोगुनी हो जाती है उसी दर से वह स्वयं की आठ गुणी कितने समय में होगी देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन सौ की पावर कितना है एन तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो संयोजित धनराशि है ए यानी कि ए कितना है आपका वो दोगुना हो जाता है यानी कि दोगुना ठीक है पी कितना मान लें हम एक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा पी कहते हैं मूलधन को मूलधन माना एक्स है तो ये एन बराबर क्या हो गया यहाँ पर चार वर्ष यानी कि चार वर्षों में एक्स रुपये जो है वो दो एक्स हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे हम क्या हो जाएगा टू एक्स बराबर एक्स वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर कितना हो जाएगा चार एक्स से एक्स कंसिल इक्वेशन बना आपका दो बराबर वन प्लस आर बटे सौ की घात कितना हो गया चार इक्वेशन नंबर एक कह रहा है कि आठ गुणी कितने समय में हो जाएगी अब देखिए यदि हम इसका क्यूब कर दें ठीक है घन करने पर तो घन करने तो कितना हो जाएगा ये आठ हो जाएगा और इसकी पावर जो है वो तीन पावर पर चढ़ जाएगी इसके ऊपर ठीक है यानी कि वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर हंड्रेड की पावर फोर की पावर थ्री हो जाएगी ठीक है अब मेरी बात आप यहाँ देखिए कि कितने साल में हो रहा है यहाँ पर इस पावर से पावर की गुलाम हो जाएगी यदि हो जाएगा आपका वन प्लस आर की पावर कितनी हो जाएगी चार तिया बारह यानी कि बारह साल में जो है वो धनराशि कितनी हो जाएगी आठ गुना हो जाएगी उसी दिन का ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बारह वर्ष आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा बारह साल में वो धनराशि आठ गुना हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉक का और लॉक से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा यूपी बी एंट्रेंस एग्जाम में तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लॉक का करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए सबसे पहले देखा है लॉक बेस टेन आठ प्लस लॉक टू बेस टेन माइनस लॉक थर्टी टू बेस टेन प्लस लॉक फाइव बेस टेन सबके बेस में टेन है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको हम देखते हैं कैसे सब सॉल्व कर सकते हैं इसको लॉक बेस टेन दिया है तो आठ को क्या लिख सकते हैं हम दो की पावर तीन लिख सकते हैं प्लस आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं हम दो लॉक टेन टू माइनस आप देखिए बत्तीस को क्या लिख सकते हैं हम बत्तीस को हम लिख सकते हैं दो की पावर पाँच और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं लॉक टेन फाइव ठीक देखिए पावर ये आगे आएगी तो कितना हो जाएगा थ्री लॉक टेन टू प्लस ये हो जाएगा टू लॉक टू ठीक है बेस में टेन है माइनस ये कितना हो जाएगा फाइव लॉक टू प्लस ये कितना हो जाएगा लॉक टेन और फाइव अब मेरी बात आप देखिए ये तीन लॉक टू है ये दो लॉक टू है तीन और दो कितना हो गया पाँच लॉक टू और यह है माइनस का पाँच लॉक टू इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बचा कितने बार आपके पास आंसर आपका आ जाएगा लॉक टेन फाइव लेकिन इसमें से आपका इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं इस पाँच में दो से गुणा करते हैं और दो से भाग करते हैं कितना हो जाएगा ये आपका ऊपर हो जाएगा लॉक बेस टेन टेन हो जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा आपका लॉक लॉक टू अब देखिए सॉरी यहाँ यहाँ अपन हो जाएगा टू टेन अपॉन टू तो लॉक की आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन ठीक है लॉग एम माइनस लॉग एन तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हो जाएगा लॉग बेस टेन टेन माइनस आपका हो जाएगा लॉग बेस टेन का टू अब देखिए लॉग ई का मान कितना होता है लॉग ई बेस में हो तो उसका मान कितना होता है वन होता है तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस हो जाएगा लॉग टेन और टू आंसर क्या आ जाएगा आपका वन माइनस लॉक टू वन माइनस लॉक टू देखा है आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में तो यही आपको हो जाएगा सही उत्तर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने जितने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फाइव वाला साइन फिफ्टी थ्री अपॉन कॉस थर्टी सेवन ठीक है साइन फिफ्टी थ्री अपॉन कॉस थर्टी सेवन माइनस कॉट सिक्सटी फाइव अपॉन हो जाएगा टेन थर्टी फाइव देखिए हमें पता है कि हम साइन को कॉस में तोड़ सकते हैं कॉस को साइन में कॉट को टेन में और या फिर टेन को कॉट में किसी एक चीज़ में हम तोड़ लेते हैं 
इसको हम क्या ले सकते हैं हम साइन नब्बे माइनस का ले सकते हैं थर्टी सेवन ठीक है अपॉन कॉस थर्टी सेवन हो जाएगा माइनस इसको क्या ले सकते हैं हम कॉट नाइन्टी माइनस थर्टी फाइव ले सकते हैं अपॉन क्या हो जाएगा टेन थर्टी फाइव हो जाएगा ठीक इज इक्वल टू साइन नब्बे माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा हो जाएगा यानी कि कॉस सैंतीस अपॉन कितना हो जाएगा कॉस सैंतीस माइनस कॉट नब्बे माइनस थीटा ये सब प्लस होते हैं पहले वाले में तो ये हो जाएगा आपका टेन थर्टी फाइव ऑपन में कितना है टेन थर्टी फाइव इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल होगा तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा आपका जीरो बन जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो राइट आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ आपका मीडियम लेवल में होते हैं और कुछ आपका ईजी भी होते हैं जो आपको देखते ही आप आंसर उसका लगा देंगे जैसे इसका आंसर लगाए थे जीरो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स एक प्रकाश स्तंभ है इसके शीर्ष से दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन कोण पैंतालीस अंश और तीस अंश हैं यदि वे दोनों नाव परस्पर पाँच मीटर की दूरी पर हों तो उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी देखिए एक बिजली का खंभा है प्रकाश स्तंभ है एक इसकी लेंथ मान लेते हैं कि एच मीटर है इसकी ऊँचाई ठीक है अब इसके अवनमन कोण से ऊपर से देखने पर क्या पाते हैं हम भैया दो नाव देखी हमने ऊपर से इसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है इसने दो नाव देखी इस प्रकार से ठीक इसका अवनमन कोण जो था वो था तीस अंश और इसका जो था वो कितना था पैंतालीस अंश ध्यान रहे अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका ये कौन हो जाएगा फोर्टी फाइव अंश और ये कौन कितना हो जाएगा सॉरी ये कौन कितना हो जाएगा तीस अंश ये फोर्टी है आपका पैंतालीस और तीस तीस है ना तो पैंतालीस तीस ये कितना हो जाएगा तीस अंश आपका और ये कितना हो जाएगा आपका फोर्टी फाइव अंश ठीक है कह रहे हैं कि दोनों नाव की बीच की दूरी पाँच मीटर है मान लीजिए एक ए नाव ए है ये है ए लिख देता हूँ मैं इसको बी लिख देता हूँ सी और ये डी ए भी एक नाव ये है और दूसरी ये है तो कितनी दूरी है यहाँ पर पाँच मीटर की दूरी है यहाँ पर इसकी दूरी हमें नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं ठीक है लगाइए फार्मूला त्रिभुज ए सी ए सी डी में देखिए इस बारे तुरंत लगा रहे हैं ए सी डी में टेन ऑपरेट करेंगे तो टेन कितना हो जाएगा थर्टी इज इक्वल टू टेन थर्टी बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन यानी कि लंब बटे आधार आधार कितना एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव ठीक है पूरा आधार आएगा देखिए यहाँ तक की बात हो रही है पूरा आधार लिख लिया हमने टेन तीस का मान कितना होता है वन अपॉन रूट थ्री होता है वन अपॉन रूट थ्री बराबर हो गया एच बराबर एच अपॉन फाइव एक्स प्लस फाइव एच बराबर क्या हो गया यहाँ से एच बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस फाइव अपॉन रूट थ्री क्वेश्चन नंबर वन आ गया आपका अब फॉर्मूल लगाएंगे ट्राइंगल बी सी डी में बी सी डी में अब देखिए टेन फोर्टी फाइव किसके बराबर हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव इजिक्वल टू एच अपॉन कितना आधार है वेस कितना है यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का x है ठीक है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है तो h बराबर क्या आ गया आपका x आ गया यहाँ से h बराबर x आ गया तो भैया यहाँ पर जो है या फिर x बराबर h आ गया x की जगह हम क्या रख दें यहाँ पर h रख देते हैं तो h बराबर क्या हो गया h अपॉन रूट थ्री लिख सकते हैं प्लस फाइव अपॉन रूट थ्री लिख सकते हैं इसको ये इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री बचेगा और ये बचेगा आपका फाइव अपॉन रूट थ्री ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारे करता हूँ एच इज इक्वल टू ये जो रूट थ्री है वो ऊपर जाएगा यानी कि फाइव अपॉन रूट थ्री ये बचेगा इधर अंडर रूट थ्री और वन माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा एच बराबर ये आ जाएगा फाइव अपॉन वन माइनस अंडर रूट थ्री ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुणा कर देंगे वैसे तो आंसर यहीं पर आ जाएगा आपका लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम कंजुगेट से गुणा कर देते हैं एक बार ऊपर कितना आ जाएगा फाइव वन प्लस अंडर रूट थ्री और नीचे आ जाएगा आपका देखिए यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन होगा देखिए यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन होगा यहाँ पर देखिए रूट थ्री हो जाएगा ना माइनस वन तो रूट थ्री माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे इतने रूट तीन का तो तीन हो जाएगा माइनस वन कितना हो जाएगा दो हो जाएगा या आपका आंसर आ गया पाँच बटे दो वन प्लस रूट तीन इसमें आपका कौन सा आंसर है पाँच बटे दो वन प्लस रूट तीन मीटर आपका ऑप्शन नंबर सही है आपका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिंदु सात कोमा तीन और चार कोमा माइनस एक के बीच की दूरी कितनी होगी तो देखिए बीच की दूरी आपको हमेशा फार्मूले को याद कर लीजिए 
क्योंकि इससे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीच की दूरी होती है आपका x1 वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 वन माइनस वाई का होल स्क्वायर ये पूरा अंडर रूड में आप देखिए x1 कैसे निकालेंगे ये x1 ये y1 x2 ये y2 x1 कितना है सात माइनस एक्स कितना है चार इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है यहाँ पर तीन माइनस आपका ये माइनस में है तो इसको माइनस में इस प्रकार से लिख देंगे इसका भी होल स्क्वायर सात में से चार गया तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन और माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा चार का स्क्वायर तीन का स्क्वायर होता है नौ चार का स्क्वायर सोलह अंडर रूट पच्चीस हो गया राइट आंसर क्या आ गया प्लस माइनस फाइव राइट आंसर क्या आ गया आपका पाँच इकाई यानी कि पाँच इकाई आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बारह है यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई मूल संख्या तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है मूल संख्या क्या है देखिए कह रहे हैं कि x प्लस वाई जो संख्या है दो दोनों अंकों का योग कितना है बारह है अब देखिए दो अंकों की संख्या होती कितनी है माना संख्या है टेन एक्स प्लस वाई ये संख्या है ठीक है अब यदि एक कह रहे हैं कि दूसरी संख्या यदि उसके अंकों को अलर्ट देते हैं हम मान लीजिए अंकों को अलर्ट दिया हमने वाई हो गया और इधर एक्स हो गया तो जो नई संख्या ये जो बनी है ये मूल संख्या इससे कितनी कम है छत्तीस कम है यानी कि ये बराबर है किसके टेन एक्स प्लस वाई माइनस के छत्तीस ठीक है यहाँ को इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बच जाएगा नाइन वाई माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स ठीक है अब यहाँ पर इसको देखिए इसको क्या ले सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर क्यों ये कैसे हुआ हमने यहाँ पर माइनस नौ से क्या किया डिवाइड कर दिया इसको पूरी क्वेश्चन को माइनस नौ से इसको डिवाइड करिए आप तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा टू एक्स बराबर कितना हो गया सोलह हो गया आपका ठीक है या एक्स बराबर कितना हो गया आपका आठ हो गया अब जब एक्स बराबर आठ हो गया आपका तो वाई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आपका एक्स बराबर आठ तो वाई बराबर चार अब आपकी एक जो संख्या आपने मानी थी टेन एक्स प्लस वाई थी तो यहाँ पर रख देंगे टेन इंटू एट हो जाएगा एक्स की जगह वाई की जगह कितना है फोर ये संख्या आपकी बनी तो कितना हो गया अस्सी प्लस चार बराबर ये हो गया आपका चौरासी इसमें आपका राइट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सही है एट्टी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम पद एक सार्व अनुपात माइनस दो बटे तीन तथा अंतिम पदों का योगफल पचपन बटे इक्यासी हो तो उसमें कुल कितने पद हैं देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है यदि जो आ, जो प्रथम पद होता है आपका ये देखा था ए बराबर ठीक है आर होता है आपका जो सार्व अनुपात दिया हुआ होता है तो मैं ये हो गया माइनस का टू अपॉन थ्री अब कह रहे हैं कि अं, कुछ अंतिम पदों का योगफल कितना है वो है आपका पचपन बटे इक्यासी तो एस एन बराबर दे रखा है आपको पचपन बटे इक्यासी दे रखा है अब मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ एस एन के पहला तो जब है जब के आर जो है वो आपका एक से छोटा हो तो यहाँ पे इस कंडीशन माइनस का है तो आर एक से छोटा है तो ये हो जाएगा आर ए वन माइनस ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर और एक दूसरा वो जब है जब एक जो है एक से बड़ा हो आर तो ये क्या हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये कब है जब ए आर जो है बड़ा है एक से तो इस वाली कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन हो जाएगा वन माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा पचपन बटे इक्यासी ए कितना है वन तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वन माइनस माइनस का दो बटे तीन की पावर एन अपॉन हो जाएगा वन माइनस अब देखिए माइनस दो बटे तीन लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से कितना हो गया पचपन बटे इक्यासी माइनस वन माइनस माइनस का दो बटे तीन की पावर एन कितना हो गया आपका इधर देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तीन निगम तीन और दो पाँच बटे हो गया इधर जाकर गुणा हो जाएगी पचपन गुणा इक्यासी बटे या कितना हो जाएगा पाँच बटे हो जाएगा कितना आ गया यहाँ पर देखिए पाँच पंजे पच्चीस पाँच पंजे पच्चीस दो सत्ताईस तीन निगम तीन अट्ठे चौबीस ठीक है अब देखिए ये माइनस का वन है हम इस बारी संख्या को 
इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपको ये ये बनेगा हमारे पास वन माइनस दो सौ पचहत्तर बटे दो सौ तैंतालीस ये और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा दो अपॉन माइनस दो बटे इन की पावर एन सॉल्व कर लेंगे एल सी आपका टू फोर्टी थ्री आ जाएगा टू फोर्टी थ्री माइनस हो जाएगा आपका दो सौ पचहत्तर बराबर हो जाएगा माइनस दो बटे तीन की पावर एन अब देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का बत्तीस बटे कितना आ जाएगा दो सौ तैंतालीस हो जाएगा माइनस दो बटे तीन की पावर कितना हो जाएगा एन इसको क्या ले सकते हैं हम माइनस दो बटे तीन की पावर कितना ले सकते हैं पाँच ले सकते हैं तो माइनस दो बटे तीन की पावर कितना हो गया एन हो गया एन बराबर कितना है आपका एन कितना हो जाएगा कंपेयर करिए यहाँ से एन बराबर कितना हो गया पाँच हो गया ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सही आ गया आपका वी वाला सही हो गया फाइव आंसर आपके इसमें आ जाएगा तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए देखिए ए और जी के और एच के फार्मूले आपको पता होने चाहिए तभी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं तो इस प्रकार के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एक और क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दे रखा है बत्तीस यानी कि दो, तो दो संख्याएं हमने मान ली ए प्लस बी तो उनका योग बत्तीस है उनका गुणनफल दे रखा है यानी कि ए बी बराबर दे रखा है दो पूछा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि क्या पूछा है ए माइनस हमसे पूछा है अब मुझे अब ये बताइए ए माइनस के स्क्वायर को क्या ले सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना लिख देंगे टू ए बी ठीक है यही लिख देंगे ना अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हमने दो ए बी जोड़ा और दो ए बी यहाँ पर घटा दिया और दो ए बी यहाँ पर माइनस पहले से ही था ठीक है ये इतना जो फॉर्मूला बना दोस्त मेरे तो ये कितना बचा ए प्लस का होल स्क्वायर बना और ये बन गया आपका फोर ठीक है ए प्लस बी का हमने क्यों बनाया क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू थी डायरेक्ट हम इसका मान रख देंगे बत्तीस का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू फोर्टी फिफ्टी टू बत्तीस का स्क्वायर कितना होता है एक हजार चौबीस माइनस ये कितना हो जाएगा चार दूनी आठ पच्चीस चौका सौ ये कितना हो जाएगा आपका सोलह बचेगा तो ए माइनस का स्क्वायर बराबर सोलह तो ए माइनस बराबर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका दूसरा वाला राइट आंसर यानी कि फोर आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा समय कम होता है हमारे पास तो केवल क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ बातचीत बिल्कुल नहीं होती है आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन जो है वो समझ में आते होंगे वीडियो यदि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें करें और वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मुझे बताइएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि सर नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है और बहुत जल्दी यदि हमने आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस हो जाएगी तो आपके लिए एक पर्याप्त समय आपको दिया जाया करेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में